In archivio il primo turno dei playoff, il cosiddetto turno interno e nel girone C non arrivano sorprese. Le squadre in casa giocavano per il doppio risultato e il Picerno fa valere la legge del Curcio battendo il Crotone 2-0. Il vantaggio dei Lucani è firmato da Capitane Emanuele Esposito che spiana la strada verso la qualificazione alla turno secondo. Il raddoppio nei secondi finali del match lo realizza D'Agostino. Finisce una stagione da incubo per i calabresi di Zauli che hanno chiuso al nono posto la regular season. Il Cerignola impatta 1 a 1 col Giuliano al Monterisi e stacca il pass qualificazione. Il vantaggio di D'Andrea non regge davanti al gol del solito Salvemini. Per le Tigri di Bertotto però non basta e arriva l'eliminazione dopo un'ottima stagione. È 0 a 0 tra Taranto e Latina. Gioca una buona gara la formazione ospite che non riesce però a scardinare la retroguardia di Capuano che si regala così il secondo turno nell'altro match in Interessante colpicerno di sabato pomeriggio quando entrerà in scena anche la Casertana che al Pinto se la vedrà invece con il Cerignola. Negli altri gironi passano tutte le squadre in casa. Nel girone A Gian Erbigno, Atalanta Under 23 e Legnago. Nel girone B Juventus Next Gen, Pescara e l'unica sorpresa della serata il Rimini che espugna il campo del Gubbio di Braglia con la rete di Cernigoi all'85esimo. Nel secondo turno arrivano le quarte anche degli altri gironi ovvero Triestina per il girone A e Perugia per il girone B.